ആറു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കിടയിൽ അസൂയാവഹമായ രണ്ടു നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആറായിരത്തോളം കിലോ തൂക്കമുള്ള ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് പറന്നുയർന്നത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് സ്പീഡ് പതിന്മടങ്ങായി ഉയർത്തുന്നതിന് ഇതുവഴി ഇനി സാധ്യമാകും ഇനി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വല്ലാൻ അമേരിക്ക പോലും ഭയക്കും ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഹൈസീസിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് എന്ന നിർണായകമായ ഉപഗ്രഹവും വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആറു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ഇതിന്റെ തൂക്കം ആറായിരത്തോളം കിലോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗത പതിന്മടങ്ങായി ഉയർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണിത് ഇതോടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വല്ലാൻ അമേരിക്ക പോലും മടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് ഏഴിന് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയൻ സ്പേസിന്റെ ഏരിയൻ അഞ്ച് റോക്കറ്റ് മുഖാന്തിരമായി ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു ഇതിനു പുറമെ സൌത്ത് കൊറിയൻ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റായ ജിയോ കോംസാറ്റ് രണ്ട് എയും ഇതിനൊപ്പം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താനും തുടർന്ന് അതിനെ ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലെത്തിക്കാനും സാധിച്ചുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ കൊറിയൻ സാറ്റലൈറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷമാണ് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ടത് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് എന്നത് ഒരു ഹൈത്രൂ പൂട്ട് സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇത് കുബാൻഡ് കാബാൻ ഫ്രീക്വൻസികളിലുള്ള നാൽപ്പത് ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകളെയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം വഹിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ബാൻഡ് വിഡ് കണക്ടിവിറ്റിയെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമാണിത് ഇതിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത സെക്കൻഡിൽ പതിനാല് ജി ബി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലധികമായിരിക്കും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ആയുസ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയെ ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൽഫലമായി ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഇനി കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജിസാറ്റ് പതിനൊന്നിന് ഒറ്റമുറിയുള്ള ഒരു വീടിന്റെ വലുപ്പമാണുള്ളത് നാലു മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് സോളാർ പാനലുകളാണ് പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം പകരുന്നത് ഇതുവരെ ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശേഷിക്ക് തുല്യമാണ് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ക്ലാസിക്കൽ ഓർബിറ്റിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പോലെയാകും ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ജിസാറ്റ് പതിനൊന്നിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം അരിയാനെ സ്പേസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ സ്റ്റെഫൻ ഇസ്രായേൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവനെയും ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടറായ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു ജിസാറ്റ് പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ഇരുവരും അരിയാനി സ്പേസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ പെക്ടറൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റായ ഹൈസീസിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മഹത്തായ മറ്റൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അരിയാനി സ്പേസിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ ശിവൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി